नह प्रचोदयात ओम भूर्भुवस्व तत्सुर्वरेण्यम भर्गो देवस्म धियो यो न प्रचोदया भूर्भुवस्व तत्सुर्वरेण्यम भर्गो देवस्म धियो यो न प्रचोदया ओ भूर्भुवस्व तत्सुर्वरेण्यम एल नमस्कार मलया न्यूस नैटवर्क श्री चिति कलचल फोर संयुक्त संघ श्री चिति स्मृति सायान्न आरंभ की वेदी बहुमानप अश्वति तेना तंपुराटिये सहर्ष स्वागत ई चल नमें क्षण स्वीक डॉक्टर के मार्तापि श्री वि के प्रशांत एम एल श्री तोटका शशिवर डॉक्टर बी जी गोकुल डॉक्टर सी वेणुगोपाल श्री कटपन कृष्णकुमार जी ब्रह्मश्री राधाकृष्ण जी तुंगे ई वेदी स्वागत कुछ पिन्नवर कुछ मोटे मिले कसेर वरण या अभ्यर्थिक क्यपरपाड़ आरंभ की अभिवादन गीत श्री कवाल सजीव डायरेक्ट कवाल स्कूल ऑफ म्यूसी इधर मोटिवेशन सोंग गुरीनाथन वाग्वेगर श्री बी शशिकुमार सारे वर नी कल नमुक प्रचोदन और कुपा सारे अब ना मलया तनुग सामंद मलहरी राग तुम चिट्पी तलरा मनमे 
இனியுள்ள வழியோர்த்து விரலாத மனமே பரமமாம் பொருளாம் சிவனே நீ ஜபி மனமே பரமமாம் பொருளாம் சிவனே நீ ஜபி மனமே சிவபத தளிரிணையில் சேர்ந்த லியுகன் மனமே வருமோரோ எதிரும் நீ பதராத மனமே துரிதங்கள் வளரும் போல் தளராத மனமே ஒருவண்டு துக்கத்தில் தெளியாத மனமே அபரண்டுயர்ச்சையில் பிடையாத மனமே ஒருவண்டு துக்கத்தில் தெளியாத மனமே அபரண்டுயர்ச்சையில் பிடையாத மனமே தனமென்ன சிந்தையில் அலையாத மனமே தனமென்ன சிந்தையில் அலையாத மனமே அருதாத்ததில் மோகம் கொள்ளாத மனமே அளவற்ற சிநேகம் கைவடியாத மனமே அளவில் கவிஞாச கொள்ளாத மனமே ஆரையும் சத்ருவாய் தீர்க்காத மனமே ஏவரும் பெந்துவென்னறியந்த மனமே ஆரையும் சத்ருவாய் தீர்க்காத மனமே ஏவரும் பெந்துவென்னறியந்த மனமே பாபகர்மங்கள் காய் துணியாத மனமே சத்கர்ம போதம் நீ நேடுகன் மனமே பாபகர்மங்கள் காய் துணியாத மனமே சத்கர்ம போதம் நீ நேடுகன் மனமே அகமென்ன சிந்தையில் எளியாத மனமே அகமென்ன சிந்தையில் எளியாத மனமே இக பர சுகமதில் முங்காத மனமே நீ என் வழிகாட்டி என் நோர்மிக்கன் மனமே என் பாபுகம் நின்னிலன்னறியந்த மனமே கர்த்தங்களில் என்னே வீழ்த்தாத மனமே நேர் வழிக்கென்னே நயிக்கென்ற மனமே கர்த்தங்களில் என்னே வீழ்த்தாத மனமே நேர் வழிக்கென்னே நயிக்கென்ற மனமே வருமோரோ எதிரும் நீ பதராத மனமே துரிதங்கள் வளரும் போல் தளராத மனமே பின்னிட்ட வழியோர்த்து தளராத மனமே இனியுள்ள வழியோர்த்து விரலாத மனமே இனியுள்ள வழியோர்த்து விரலாத மனமே மமி ஸ்ரீ காவாலம் சஜீவ்ஜி மலையாளம் நியூஸ் நெட்வொர்க்கும் ஸ்ரீ சித்திருநாள் கல்ச்சரல் ஃபோரவும் சம்யுக்தமாயிட்டான ஸ்ரீ சித்திருநாள் மகாராஜாவினே ஸ்மரிக்கான் வேண்டி ஈ தரத்திலொரு ஸ்மிருதி சாயான்னம் ஒருக்கியிருக்கிறது நமக்கு எல்லாவர்க்கும் அறியாம் கேரளத்தை சம்பந்தித்தோம் பிரத்யேகிச்சு திருவனந்தபுரத்தை சம்பந்தித்தோம் பிராதஸ்மரணீயமாயிட்டுள்ள நாமமான ஸ்ரீ சித்திர திருநாள் திருமனசின்றது 
രാജഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും മലയാളി മനസ്സിലേക്ക് ലോക മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യമോ ചരിത്രമോ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാന്ദി മുറിച്ച തിരുമനസ്സാണ് ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ഒരു നേട്ടമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമായിട്ട് കരുതുന്നത് അവന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി അവൻ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പൊതുവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുവാനും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐതിഹാസികമായ വിളംബരം കേരളക്കരയിലൂടെ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുമനസ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നാന്ദി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തു വച്ച നേട്ടങ്ങളല്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാൻ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പഴയ രൂപം ഇന്നത്തെ കേരള സർവകലാശാല അത് അതിൻ്റെ പഴയ രൂപം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിവിധ ജലയാനങ്ങൾ ജലപാതകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാതയോര വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ കാവലാൾ ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആ തിരുമനസ്സിനെ നാം ഇന്ന് ഈ സ്മൃതി സായാഹ്നത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പ്രതിഭ തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ അവരെ അനുസ്മരി അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ്മാരുണ്ട് ജ്യോതിഷിമാരുണ്ട് ബിൽഡർമാരുണ്ട് ഗായകരുണ്ട് ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് സംഗീത സംവിധായകരുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുശുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രതിഭകളെ തേടി ആയിരക്കണക്കിന് അവാർഡുകൾ എത്തുമ്പോഴും ആർക്കും അതിൽ ഒരു നെറ്റ് ചുളിപ്പില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ തൊട്ട് അയല അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരാൾ നല്ല സമർത്ഥനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ആദരിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാ മാസവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം പരിസ്ഥിതിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ഒത്തുചേരലായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സംഗീത സംഗീതജ്ഞൻ പാടിയതുപോലെ നമ്മളിൽ ബന്ധുത്വവും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും വെറുപ്പില്ലായ്മയും ഒക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം സഹിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് വരുവാനുമുള്ള വേദികൾ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഒരുക്കാറുണ്ട് ഈ മാസത്തെ ഈ സ്മൃതി സായാഹ്നത്തിൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തിരുമനസ്സ് വച്ച് വച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ ചെറുതും വലുതുമായ നേട്ടങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ ഭാസ്വര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ അത് വഴിവിളക്കാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഔപചാരികമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വം അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി അവർകളെ ഞാൻ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരിയാണ് അശ്വതി തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി മഹാറാണി കാർത്തിക തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിഭായിയുടെയും ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ ഗോദവർമ്മരാജയുടെയും പുത്രിയും ശ്രീ ചിത്ത തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ അനന്തരവിളുമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി തിരുവല്ല തിരുവല്ലയിലെ പാലിയക്കര പടിഞ്ഞാറെ കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗമാണ് നൂറ്റി അൻപതോളം കവിതകളും നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പി പി രാമവർമ്മയുടെ ശ്രീ ശബരിമല അയ്യപ്പ ചരിതം എന്ന കൃതി തമ്പുരാട്ടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിൽ സജീവമായിട്ട് ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ആദരണീയായ അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചടങ്ങിലെത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം 
ഡോക്ടർ ബി ജി ഗോകുലൻ സുദർശനം ആയുർവേദിക് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ് നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫിസിഷ്യനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രഹ്മശ്രീ കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജി തുരുത്തിയാട്ട് ആശാന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ അമരവിള പുരുഷോത്തമനാശാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാധ്യമരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ശിവ കൈലാസിനെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയത് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് ശ്രീ ശബരീഷൻ്റെ ദാസനാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് അവർകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ തോട്ടക്കാട് ശശി അവറുകൾ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചെയർമാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ തോട്ടക്കാട് ശശി അവറുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഫ്രവാളികളിലെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയും ചിന്തിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും നിത്യസാന്നിധ്യം നിറസാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കൊല്ലം തുളസിയവറുകൾ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കൊല്ലം തുളസിയവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാൽ ഡെൻ്റൽ സർജൻ ജില്ലാ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ സമിതി മുൻ നോഡൽ ഓഫീസറാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഇന്ദു സി ഇന്ദുമോൻ സി ഡോക്ടർ അനൂപ് കെ ജി ആചാരി ബ്രഹ്മശ്രീ കാരക്കാട് രാജൻതന്ത്രി ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ വി ചുനക്കര ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കറ്റ് എസ് ജെ ജയറാം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ രാജാകൃഷ്ണമൂർത്തി ഡോക്ടർ നിശാന്ത് തോപ്പിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ അരുൺ ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹൃദയാകർഷൻ രമേഷ് വി ദേവ് കിഷോർജി തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച നിരവധി പ്രഗൽഭർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഔപചാരികമായി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ സ്മൃതി സായാഹ്നത്തിന് തിരി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന തന്നെ ചിത്രരംഗത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോകുലൻ രചിച്ച ഡോക്ടർ ഗോകുലൻ ഡോക്ടർ ഗോകുലൻ രചിച്ച ഒരു കവിത ഡോക്ടർ ഗോകുലൻ രചിച്ച ശ്രീ ചി തിരുന തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിത ഇവിടെ ആലാപനം ചെയ്യുകയാണ് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന വചസ്സുകൾക്കായി അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഗമനീയ പദാരവിന്ദ ശ്രീവഞ്ചിഭൂപ കുലദൈവതവിശ്വരൂപ ശേഷേഷയാന ശിവപൂജന പത്മഹസ്ത പത്മനാഭ മമ ദേഹി കരാവലംബം വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരള ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് സംഘടിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ സ്മൃതി സായാഹ്നം ഇവിടെ നടന്ന് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നടന്നു വരികയാണ് തിരുമനസ്സിനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിത്യ ഓർമ്മയാണ് മറന്നിട്ടില്ല അല്ല എന്നെപ്പോലത്തെ ആളുകൾക്കൊന്നും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള എത്രയോ പേര് എത്ര എത്രയോ പേര് തിരുവനന്തപുരത്തും തിരുവിതാംകൂറിലും കേരളത്തിലും എവിടെയെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം പുന്നത്തിന് മനസ്സിൻ്റെ പേരും തിരുമനസ്സെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെയും ചിലരാരാധനയോടെയും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല തിരു അനന്തപുരം ശ്രീ വാഴുംകോട് ഐശ്വര്യം വിളയെന്ന നാടാണല്ലോ ശ്രീ വാഴുംകോട് അതിൻ്റെ പല പല പേരുകൾ ശ്രീ ആനന്ദൂരപുരി തൊട്ട് പല പേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരമായി ആംഗ്ലേയ ഭാഷയിൽ ട്രിവാൻഡ്രം പലപ്പോഴും എയറോപ്ലെയിനിൽ 
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ബാക്കിയൊക്കെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞോളും ട്രിവാൻഡ്രം ഇപ്പോൾ പോലും ഞാൻ എയർഹോസ്റ്റസിനെ വിളിച്ച് എൻ്റെ ഒബ്ജക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു നിവാസിയാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയരുത് ഓ വി വിൽ സെർട്ട്ലി ഡു ഇറ്റ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി യു ടു ഓൾഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്ത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യ ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മായാത്ത ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര തന്നെയാണ് ചിത്തിരി തിരുനാൾ തിരുമനസ് തിരുമനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് മൂന്നര വർഷമെടുത്ത് മൊത്തം പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഹിസ്റ്ററി ലിബറേറ്റഡ് ദ ശ്രീ ചിത്ര സാഗർ ഇത് ഇതിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഉണ്ട് പൊന്നമ്മാവനെ പറ്റി മിക്കവാറും പിന്നെ ഒന്നിനും എല്ലാം പൂർത്തിത്വം വരികയില്ലല്ലോ പക്ഷേ മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് എഴുതിയത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് സ്മൃതി ആണെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ ഇവിടെ മുൻപിലും വരിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അരോചകം ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ചോദിക്കാനും വിട്ടുപോയി ഞാൻ എത്ര എത്ര നേരമാണ് എത്ര നേരമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തപ്പിലിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിച്ചോളാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ല അത് വേണ്ട ഞാൻ ആസ് ഫാർ എസ് പോസിബിൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുമനസ്സിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയില്ല അത് വേറെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ല അമ്മാവൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊന്നമ്മാവൻ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കൊടുത്ത പേരാണ് പൊന്നമ്മാവൻ പൊന്നമ്മാവൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും എൻ്റെ അനുജനും ഞാനും ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതും ഇന്നേ ദിവസം വരെ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്കൂളിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി ഡിഗ്രി എടുത്തു പക്ഷേ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുഴുവനും കവടിയാർ തന്നെയാണ് ഒരു പഴയ കൂട്ടുകുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൊന്നമ്മാവനെ അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഉടുക്കലത്തെ യങ്ങസ്റ്റാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആദിത്യൻ ആദിത്യ വർമ്മ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരായിട്ടുള്ള ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബിലവെഡ് ഹൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സംശയം കാണും ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുകയുള്ളൂ പൊന്നമ്മാവൻ എല്ലാം പത്മനാഭസ്വാമി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണുന്ന അന്നവും ഞങ്ങൾ വരി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുകളിലുള്ള കൂരയും എല്ലാം 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 പൊന്നമ്മാവനും അവിടുത്തെ ആ അമ്മ മഹാറാണി സേതു പാർവതി വൈ ഞങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ അവരുടെ ദൈവം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കഴിച്ച ചോറും പത്മനാഭൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ അം പൊന്നമ്മാവൻ തിരുമനസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിനിക്കൽ അനാലിസിസ് സാധ്യമല്ല 
and you go objective I told her a presentation Sadhya Mella and you get subjective I tell her and you go and then but here now I would have working in the end of the day on it when a moment would have already got in a little younger company on the tundra when I'm on the money little in the in the lamb young look at it under it threat track at her young company and young look and young opinion and a good deal come in the low but they singles on the tundra it okay but a chili keep arena I don't need to do any data but I record a chair and the moon instances matter and for an and all they seek another we guide him but no more young leopard to become our new Cynthia some at the name Neri Dan but to pick out them a moment she but when I pop out at the lake yeah Boy, Paul. Nitya Kuri Ritil and Energy Vikan on the Yangal Padipicilla. Santhia Polem Apimovi Hippadic, very canary to Padipica the Yangala. Eternal midnight. How do we face? We do not know. Yanga Karia Maya. Our son at the Oracha, three minutes in the Perilola, Sri Chitra Institute of Medical Sciences and Technology, three minutes. Admitted I upon guiding a lot of knowledge the Allah where and they love with a paper money which a new to copy the ready for no moment I did them who done the very English learning the other at the point of mom to cut the number of a person and a bag of under the color bag of under under but she eat under very for no more in the color now do not leave us do not forsake us as orphans of time. Kalatinde Anathakalaki Vitita Yangala Vitita Pokalele Pakshe in the Kyanid Dirikina Adwale Narakulu Anganavid was some manu Kuri Ritinda Totakamanu. Padmana and the Pada Telekia, or a Punji or Woody, Yatre Yatre Aumbo, Yangal de Richeria, Rita Mandachal, Kudumatilla Saga, let him up down Dairino, Adthola or Ed Ladim, Unilo Kalil Tota, Lingitotu Tota, and the Padmana name, Narana, Padmana, or Chivichundana. Keep it over me under Doctor Balish and the Kaivana. Click. Either monitor, heart monitor, off here. Click on the shop them. But she asked them, You did better than the boy and a young good on the other. The off here. The poor. Could you lie in the poetry kill? In the gesture, the poem did not name in name. Amma and Amma and Opis Murray Lake Village. All I to where I'm born. Yang lori pergi. Apa dah pergi lantai kita masih kegalan. Ada itu kan kanan memperdam. Nama kita baik kan? Ada itu kan mohon beri tahu ini cerita. Aduh, mana ni kita lori pergi pun masih kegalan kan dia lah. Amma ni ada itu nanti jangan kita jauh jauh. Nengal tak kena kita urut jauh dengan jauh ikan anda. Nengal kena maru di barang yang betul mau. Kena perhati jauh nom cinti kan dia. Yang lori tu minat dia lah. Apa amma baru ni nengal ada itu melia swatten doa na. Apa yang kita ada. Angin itu jauh dengan perdekshi cah, lah. Yang kuri bersama ini lalu terang beran. Yang apa pernah pat bawa ada. Ada itu orang tuan dah cah. Akik kimi ni kim. Amu ma. Orang pat sari wangi cah, muri cah, dua tu bawa ada dek kim. Ada full length orang sari. Tapi yang lalu kucu uti lalai. Pak tak kita tak kita, kerana apa? Pokang gol um, dorang tak kari cipu. Apa ini pawa dah guru kan? Ia. Apa baru pawa dah gitu? Ia. Apa yang kita kaya? Ini kau no, orang terkena aru-aru pawa dia nampat pawa dia kasar botol kekala. Apa yang kita dorang terpercaya sana? 
in the Tepolella, in the Kutioko, and the Lam, the Shangala, the Gound, the Galuru Gound, the Mother, it was an idea of you, and he carried me in Tokyo and the Purim, and Nanganella. Up a Patuva and the Pamamba, Patuva Pineta, and a Lucho. Then the car, Cadillac, a car, and the Nond, and the Vidliar, and the Velipo and Gilondo. Number Cadillac, a car, no, Alla, Alla. Pinna Kurt to Tonda. Younger Carper and a theoretical and Kamba Milayano, another Arthur Namelo and the Largo Riamelo. A family Arthur Nangalano, young Samsound, Arthur Nangalano Allah Pinna Veshmas to the Lake Variana, a Pakan Yanu to conference Narthi, Tanatane, the young Sini Barina Mampati. A man to pick and all an ischematola, Rudi, young or new Cowdia Rigotarem Cowdia Rotan expensive on the Parametu. Cowdia Rigotarem. Mamma, <laughs> Amam Parnada, younger and younger Ji with the Til Urupa de Shamai Tedutu in them, younger Manasil, other Naranja than Nikiana, our Badesha. You put a martangle very Iduno, Tirbadangur, Illa de Avano, Tirikochi, some stan and Ruban Bidikino, Indian Union Lake Lake and Bono, and every word, some Pavangal, Variana. Upon your tissue system, not Raja Kamarim, Kuchim, Madi, the white old worker, Ada the government dollar, or a list to go to. There is a civil list to go to a list. Ada to reward a Katarangala, Bumi, Inganoke, on the other day, the Venom, other Tiki Jizel, other Raja Vina Vitodukum, Alangi Maharaja and Vitodukum, Alangi Seminder and Vitodukum. A paper diangle, Ibadatan of Ram, Kanakunu Taram. Ipa Raj Pavanetik in the Salam, Manu Mohanam, Totta to the Manu Mohanam, Adua Kotaram, Take a decotaram, Kolam Kotem, every day love with the reward of Salangal on the law. Government in the Kayaki reward of Salangal on the law. Upon Amanda Kokur to either Manangalam, Angakitikiam, Ethra Manangalin Tikiam, Adela Mangakiam, Viterim. A morning in our distant Nadatunoki, Pena Gail on Dirno, Pena Tarevichu. Or what turn them put in Tikila? Adinabar Mune Parnulu and the Ambalam Todarida with a matra. Where a tech was to Jewish Tila. Ah, other than Nair no mam and the Jeeva that in the tomb Bilia Sotum Praman Jeeva the Pramano Ella Mella Mella as a Nair. Would you part of Ormala Mane Petunda? Unnoda Parnita Yanartham, Jelangilla. It goes on and on and on. Ever to Tolangan, ever to theatre, no any carry illa. Or in the Nagalakani Seram Pashaduri in the Kana and Ukon any carry illa in the Ilum. Kana and Ukon are illa either East Side Londa. But Manapa Swami Shetramana. But when I was a big shatter, I did a mumble will you generally tadich mumbo in Igno. Other Chitrizna Genichu and Nola Aripo Vanapo, but when I have taken a Sandosham Arikan at the Wona Genavili. Either Naranya Rigane, either Ibadella, either Chitrizna birth certificate, either Hingene, I never see, I never see, I never see. What are the wishes of Petam? Photos are not like it. This is a book. This is a book. This is a book. This is a book. This is a Paling ramai, nama kita berapa tu? 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 Nama kita ber
പലരും പറയും അവരെവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന തിരിച്ചാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ പൊന്നമ്മാവ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതേ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നു കോരി വാരി സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളും കോരി വാരി ഇനിയും പത്മനാഭൻ്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കല്ലേ ഈ നാടിനെ നോക്കല്ലേ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച ഈ തിരുവിതാംകൂറിനെ നോക്കല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ നോക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ നോക്കരുത് ആരെയും നോക്കണ്ട പത്മനാഭൻ്റെ പാദത്തിൽ ആ ആനന്ദത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഒരു ആത്മാവിന് ഉള്ള വികാരങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് അറി പറയാനുള്ള അറിവെനിക്കില്ല പക്ഷേ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനെ ചൊല്ലി നടന്ന എത്രയോ ഒൻപത് വർഷം ഒൻപതര വർഷം സുപ്രീം കോർട്ടിൽ മാത്രം അല്ലാതെ നടന്ന ആ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്തോന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മുറയ്ക്കും അത് ഇതാ മറ്റേ മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊന്നമ്മാവൻ പറയുമായിരുന്നു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാലം വരെ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നവരെ ഈ രണ്ട് കൈകൾ പൊക്കിത്തൊഴാൻ സാധിക്കുന്നവരെ ഈ ഹൃദയം സ്വാമിയുടെ മന നാമം പറഞ്ഞ് ആനന്ദത്തോട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും ക്യൂ നിന്ന് തൊഴണം എന്നാണ് നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂവിൻ്റെ അവസാനം നിന്ന് തൊഴുതാലും ശരി ഞാൻ പോയി തൊഴും തൊഴാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേസൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇളയമ്മാവിൻ്റെ കാലത്താണ് കേസ് വന്നതും അത് തീർന്നത് എൻ്റെ അനുജൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അത് അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അമ്മാവൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവും ശ്രീ രാജഗോപാലാചാര്യയും വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ദ ത്രീ ടൈഗേഴ്സ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള ആർക്കിടെക്ട്സും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് രാജ്യം ത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചു അമ്മാവനെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലും രാജപ്രമുഖാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാജപ്രമുഖാക്കാൻ പക്ഷേ അതിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു അമ്മാവനെ ആ പ്രശ്നം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചാലും ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഓത്ത് ഓഫ് അലീജിയൻസ് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ ഒരു എം പി ഒക്കെ വന്നാൽ തന്നെ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഓത്ത് ഓഫ് അലീജിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയാണോ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരമോന്നത പദവി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇല്ലാതെ വെക്കുകയില്ല ഓത്ത് ഓഫ് അലീജിയൻസ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇല്ലാതെ രാജപ്രമുഖാവാനും പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ യജമാനനെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ അടുക്കൽ എല്ലാം ഞാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ എലിജിയൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു പുതിയ യജമാനൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് രാജപ്രമുഖാവണ്ട കൊച്ചി മഹാരാജ എന്നെക്കാട്ടും പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളാക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് രാജപ്രമുഖാവണ്ട അത് രാജപ്രമുഖ് ഫോർ ലൈഫാണ് ആജീവനാന്തം രാജപ്രമുഖായിട്ടിരിക്കാം പദവിയുണ്ട് ഇക്കണോമിക്കൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻസ് ഉണ്ട് പവറുണ്ട് പവർ ഇല്ലാതെ അല്ല രാജപ്ര രാജപ്രമുഖ പവറുണ്ട് ഇതെല്ലാം സകലതും ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് പവർ പ്രിവിലേജസ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നു അപ്പം ഡൽഹിയിൽ അവർ പറയുണ്ടായി 
വി പി മനുവൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൻകോറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദ യങ് മഹാരാജ ഓഫ് ട്രാവൻകോർ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫാനറ്റിക്കൽ ഇൻ ഹിസ് ഡിവോഷൻ ടു ഹിസ് ഡി ടിറ്റുലർ ഡേറ്റി ശ്രീ പത്മനാഭ ബൈ വിച്ച് ഹി വാസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഗിവ് അപ്പ് എ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതെല്ലാം സ്വന്തം ഭാവി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ദേവത്തിൻ്റെ ഉള്ള അതിയായ സ്നേഹവും കൊണ്ടോ ബഹുമാനം കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് മുഴുവനും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പക്ഷേ ഡെല്ലി ഡെല്ലി നിശ്ചയിച്ചു അമ്മാവൻ തന്നെ വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻ കോ ജോയിൻ ദ യൂണിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ മഹാരാജ ആബ്ഡിക്കേറ്റിംഗ് ലെറ്റ് നോട്ട് ട്രാവൻ കോ ജോയിൻ അത്ര വരെയായിരുന്നു അവർക്ക് അമ്മാവൻ്റെ അടുക്കുള്ള ബഹുമാനം പിന്നെ അവസാനം കഥ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കഥയല്ല ചരിത്രം ചരിത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട വി പി മേനോനൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കോ മറ്റോ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വരും തമ്പുരാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയമാണ് സമയം മാറ്റി വെക്കണം അത് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകാമല്ലോ അപ്പം വളരെ വളരെ മര്യാദ ഉള്ള ആളാണ് വളരെ ബഹും വളരെ ഹമ്പിളാണ് വിനിയാനുതനാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സമയങ്ങളിലൊക്കെ അത് മാറും അത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റി വെക്കില്ല ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചോളാം അമ്മാവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഹി ഡിഡ് നോട്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി പി മേനോനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒടുക്കം ഒരു കോംപ്രമൈസ് പോലെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എഴുത്ത് അമ്മാവൻ എഴുതും വി പി മേനോന് ഇങ്ങനെ രാജപ്രമാക്കാവൻ എനിക്ക് സമ്മതമുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിലൊക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓത്ത് ഓഫ് എലിജൻസ് അല്ല എ ലെറ്റർ ഓഫ് എക്സെപ്റ്റൻസ് ഇത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയുമല്ല ആ എഴുത്ത് ഈ സമയത്ത് രാജപ്രമുഖാവുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടുത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹം അമ്മാവനല്ല വായിക്കുന്നത് അമ്മാൻ വാ തുറന്നിട്ടില്ല അമ്മാവൻ പൊന്നമ്മാവൻ അവിടെ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇത് വായിച്ചു ഇത് വായിച്ചിട്ട് അമ്മാവൻ രാജപ്രമുഖായി ലോക ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ അതിനു മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇല്ലാതെ ഒരു ഓത്ത് ഓഫ് എലിജൻസ് ഇല്ലാതെ ആ പദവിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഇതിന് മുമ്പുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞുമില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം 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 ഏതായാലും ഒരുപാട് നാടിനെയും നാട്ടിനെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഒരു മഹൽ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പൊന്നമോൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരൊക്കെ പറയും രണ്ട് വരിയിൽ എനിക്കൊരു ബയോഡേറ്റ ഉണ്ട് അത് മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറേഴ് പേജ് നീണ്ട ഒരു ബയോഡേറ്റ തരാം വിഷമമില്ല അല്ല ആ രണ്ട് വരി കുറച്ച് വിഷമമാണ് എന്തായാലും ആ രണ്ട് വരി ഏതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ മിക്കവരും തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവാനും സാധിക്കും ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സന്തതി ശ്രീ പത്മനാഭ ദാസ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യക്ഷ പത്മനാഭൻ്റെ കൂടെ ചിത്രരതനാളൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ തീർന്നു എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഏത് ബയോഡേറ്റ വേണം എനിക്ക് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എനിക്കിപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ് അമ്മാവൻ്റെ പൊന്നമ്മാവൻ്റെ ആയിരം 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 ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും എന്താ മറന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വരുമല്ലോ ആ ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകൾ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു അതിൽ
and the Sandosham and Arikiana, Charida, Timarikiana, Elarkum, Enum, Elai Purim, Nanma Varete, and the Prathichu under Nanade Vakul Chirikuno, Namaskaram. Kiridaum, Chengolu, okay, on Dairi netam. Tanda adhigaaran galal lyan tanda Sri Padmana afan samar pichu. Tadma gun da bhin nadi neediya. Anasuraat maav Sri Chittire Tirunal Tirumanasinde. Pachcha purla or magal. I sadasuai samvadicha. I sadasine parije pratiya adreniya ashodi Tirunal tamburati ke. Pradhenga Maya, Nandi Arikeno, Tamburante Jolikina, Or Magal, Tamburati, Namukovendi, Cheritra Granda Maki, Namada Munilek, Summer Pichirikanu, Agrandamana, Namukode, Parija Pertia, Tamburati, Nandi Arikin, Adata Randavaka, Sam Sarikin, and then Vendi, Bahumani and Aya, Sri Kolam, Tulasi. Our Gale, Shedik Etum, Abhundium, other new Maria Tamburati Tamburati, Nangle Agapad, Rishma, Utadilaki again. Jaja, Vindes, Marana, Palace of Narbangal, and K. Uru Satyagan, Gajur, and the Pachai Traganda Vigara, Padamaya, Uru, Urtanika, and Hope Pedita. Adime than name Abhivadana Gadam, Kavan and Saji, and Yangala Maturu, Lo take on the way. A lot of our stay, I came down the Brati with a Mavane Kurchal over Mania and Dasher Pagalu, good on the compare in Oki. From Haraja in a Kurcher, and Maharaja Punya tu berani, yang kita lebih tu boleh kerja. Yang nol lah, kerdeam, turunna, kerdeam ni ribu licca, ah, beli bolong kerja. Ada nama punya tu berani, tu berani ada. Amma pun, nama kita semua tu beri juga. Nah, orang mah, nama kita semua beri undur. Semua beri undur. Tiada undur. Tiada wasi kalau di matra ada. Aduh, suwarna kalim tanne ayirun. Satu til. Nampaknya jangan ada betul ya, pernah ada kan? Ia orang kita kita jiwik itu nampak. Nampaknya bukan dalam perayaan dia, ah, kan? Tetapi pernah kari kita kurcium, pernah beri kari kita kurcium ke orang kumpul. Jadi, dalam hari yang lain, cinti cium, ini nanti anak kita sendiri cahidu. Nampaknya ikan itu orang 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 yang ini kita dapat dengan perut orang orang yang kan? Nampaknya public yang fisu, orang 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 itu nak kerja, nak kumpul kan? Nampaknya negara sebagai negara sebagai ke? Tambiran itu kalau tuan dah ada, tuan dah orang corporation, anak perut itu orang na public library museum, yang tu berenda, yang tu ane beri illah tu dah deh orang dah kat tu dah ada, PSU ulu pada, university ulu pada, wasu utri ulu pada, semua semua mana dah mama, dia berarti orang itu boleh, semua 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 orang dah kita, nama lembit terbiji boi, 
അത് എന്താ പറയുക കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് അത് അതേ പറ്റൂ നീണ്ടകാലം ജീവിക്കുകയും കുറച്ചു കാലം മാത്രം ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മഹാ മഹാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയാതെ ഒരു ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ആ തിരുമനസ്സിനോട് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല നമ്മളെല്ലാം അനന്ത പത്മനാഭൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ഞാനും അനന്ത പത്മനാഭൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ധ്യാനിക്കും രൂപം കാണുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അപകടവും ഇല്ലാതെ ഈ സുനാമി കാലത്തും കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ കാലത്തും വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തും പോകുന്നതെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും എവിടെയൊക്കെയോ ഉരുൾപൊട്ടുന്ന ആളുകൾ മരിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ഒഴുക്കിൽപ്പെടുന്നു പക്ഷേ എന്തോ അനന്തപത്മനാഭൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ മാത്രമൊന്നും സംഭവിക്കുന്ന അത് കാലം ചെയ്ത പുന്നതമ്പുരാൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന ആ സമർപ്പണ ഭക്തി തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ എന്താ പ്രജകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇനി പറയാനില്ല കാര്യം തമ്പുരാട്ടി ഇത്ര കണ്ട് അമ്മാവനെ ഓർക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് അമ്മാവനെ കുറിച്ച് ഓർപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മൗനമായി നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലും മായാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളില്ല അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുണ്ട് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് തമ്പുരാണിയൊക്കെ കാണണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കല തമ്പുരാട്ടി അനിയത്ത് തമ്പുരാട്ടിയായിട്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരം വരാറുണ്ട് ഒരു സൗമ്യ സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഈ തമ്പുരാട്ടിമാർ രണ്ടുപേരും നമുക്കൊക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് പണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു ലേഡി ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുളസിച്ചേട്ട എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി ഒന്ന് കാണും കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല വലിയ അമ്പുരാട്ടി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വലിയ അമ്പുരാട്ടിയുടെ അത്ര പരിചയമില്ല കൊച്ചു അമ്പുരാട്ടിയുടെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗ വേദികൾ സ്ഥിരമൊക്കെ കൂടാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചില കൊച്ചു ഫലിത കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറയും അതിച്ച് കൊച്ചു അമ്പുരാട്ടി അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയും തുളസി ഞാൻ മറ്റേത് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി പറയും കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് വേദികൾ ഞങ്ങൾ പങ്കിടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന അവരോട് കാണിച്ച ഒരു സൗമ്യ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊന്നുതമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി എൻ്റെ സുഹൃതമായി ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പോഴും എന്നും ഞാനും പുന്നതമ്പുരാൻ്റെ പടം എൻ്റെ വീട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നൊന്ന് ഓർക്കും വെറുതെ കൈതോർക്കും അതെൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭക്തിയാണ് സ്നേഹമാണ് നന്ദിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും നന്ദിയും എന്താണ് ഭക്തിയും നന്ദിയൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ സ്മരണയില്ല നന്ദിയില്ല ആരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ജാതിയും മതവും വികലമാക്കുന്ന വികൃതമാക്കുന്ന വിരൂപമാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പരസ്പര സ്നേഹമില്ല സഹായമില്ല സഹകരണമില്ല സഹാനുഭൂതിയില്ല എവിടെയും പ്രതികാരവും പ്രതിഷേധവുമാണ് ക്ഷമിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു നിമിഷത്തെ ക്ഷമ കൊണ്ടൊരു ദുരന്തം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ആർക്കും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പുന്നതമ്പുരാൻ്റെ അവസാനത്തെ അധികാരം വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു യജമാനില്ല മറ്റൊരു യജമാനൻ്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് കാല് എനിക്ക് തല ഉനിയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ യജമാനൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പത്മനാഭനാണ് എന്ന
ഈ മഹാസമ്മ ഈ മഹാ ഇത് മഹാസമ്മേളനം തന്നെ പുനിതമ്പുരാൻ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്ന സമ്മേളനം എത്ര ഹ്രസ്വമായാലും എത്ര ചെറുതാണ് മഹാസമ്മേളനമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും പിന്നെ ഈ സമിതി ഇന്ന് പുന്നതമ്പുരാൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നടത്തുന്ന ഈ സ്മരണ സ്മരണാഞ്ജലിയിൽ കുറേ പേർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് തമ്പുരാൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡാകുമ്പോൾ അതിന് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം കിട്ടിയതുപോലെയാകും അതിന് മൂല്യം കൂടും അത് വാങ്ങിക്കാനെത്തിയ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തമ്പുരാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്തിന് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം കിട്ടിയതിൻ്റെ സുഖം കൂടി കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതാവിലും ഇനി കുറേ കാലം തമ്പുരാട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ കൊച്ചുമ്പരുടെ മലയാള ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര വാണ്ടിത്തില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വേറെ പഴയ ഒരു എം എ കാരന് അത് കാരണം മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചെങ്കിലും അത്ര വലിയ വിവരമില്ല നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്ര പിടിയില്ല ഏതായാലും അവിടുത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ഭഗവാൻ അനന്തപത്മനാഭൻ സംരക്ഷിക്കണം നിലനിർത്തണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ കുറേ കാലം കൂടി കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പൊന്ന് തമ്പുരാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ അവസരത്തിനെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം നമ്മളിലൂടെ എക്കാലവും അനശ്വരാത്മാവായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പൊന്നുതമ്പുരാനെ കുറിച്ച് സ്മരണ അയവിറക്കിയ ആദരണീയനായ ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അവർകൾക്ക് നന്ദി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓം നമോ നാരായണായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അറിവിൻ്റെ എളിമയുടെ നിറകുടമായ പുനതമ്പുരാട്ടി തികഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ഹിന്ദു സ്നേഹിയുമായ കൊല്ലം തുളസി എൻ്റെ അനുജൻ അജിത്ത് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപയോഗിഷ്ടായിരിക്കുന്ന മാന്യ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഒരുപക്ഷേ പൊന്നു തമ്പുരാനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തമ്പുരാട്ടി തുനിഞ്ഞാൽ ഒരാവോളം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും അശുകണങ്ങളും തമ്പുരാട്ടിയും അശ്വകർഷത്തിലുമായി പോകും എന്തായാലും തമ്പുരാട്ടി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തി പോകുന്നതാണ് പൊന്നു തമ്പുരാൻ ഒന്ന് അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ശംഖുമുദ്രയുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ഒരു നേഷനായി മാറുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രമായി മാറുമായിരുന്നു അതും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച പൊന്നു തമ്പുരാൻ്റെ സ്മരണകൾ മാത്രമാണ് തുളർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞതുപോലെയും അജിത്ത് പറയും പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം തന്നെയായിരുന്നു തമ്പുരാൻ ആ പടയണിയും തലപ്പാവും കിരീടവും വെച്ച് പല പല ഫോട്ടോകളും മുദ്രകളും എല്ലാം ചാർത്തി കാണുന്ന ഫോട്ടോകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുളർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം പിന്നെ രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തമ്പുരാട്ടിയെ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും അവസാനിച്ചിട്ടും ഉത്സവത്തിന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അഞ്ച് മക്കളെ അച്ഛൻ കൊണ്ട് ശംഖുമുഖത്ത് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അന്ന് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന സുന്ദര മുഖങ്ങളാണ് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും ഒക്കെ അന്ന് ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ചെറിയ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ വഴിഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന സൗന്ദര്യം അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കവടിയാർ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെൻറ്ററി സെലിബ്രേഷന് തമ്പുരാട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ തമ്പുരാട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കവടിയാർ സാരുഷാമി സ്കൂളിലെ മണിയടി ഒച്ച കേട്ടാണ് ഓരോ പിരീഡും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറുപത്തിനാലിൽ ജനിച്ച് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് പേര് താഴെ രണ്ട് പേരും മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് കുറവും കോണം പട്ടം താണുപിള്ള മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഓണത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള അവധി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരി വരിയായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് കൊട്ടാരം കാണുമ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബെർ ബെർമിങ്ഹാം പാലസ് പോലെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് പോയി തമ്പുരാനെ കണ്ട് ഓണക്കോടി വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച്
സ്ഥലമെല്ലാം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ശംഖുമുദ്ര ഉള്ള വലിയ ഈ തൂണുകളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് അന്നത്തെ റാ റാവു പഴയ വിളക്കുകൾ വെച്ച് പരേഡ് മൈതാനമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അടുത്തെങ്ങാനും പോകണേ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ തൊപ്പി വെച്ച ആൾക്കാരാണ് ഓടിക്കും അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിനോദം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒളിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറവങ്ങളൊത്തും കവിടെയാറ് എത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പോകും പോലെയാണ് അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും തമ്പുരാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും ആ വലിയ കാറ് കാണാനുമായിട്ട് കുഞ്ഞിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ തൊഴുമ്പോൾ ആ പൊന്നു തമ്പുരാൻ ആവുന്ന അത്രയും തൊഴു താണ് തൊഴിൽ നമ്മളെ തൊഴിൽ അപ്പോൾ ആ എളിമയുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് അറുപത് വയസ്സിൽ എൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലം പോലീസ് സർവീസ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് തമ്പുരാട്ടിൽ അടുത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ മറക്കാനാണ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമായി കാണണം കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ ഓച്ചിറക്കാരിയാണ് അച്ഛൻ കേരളക്കാരാണ് അപ്പം അന്തപുര പത്മനാഭ പത്മനാഭപുര വാസിയായിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പാട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അയ്യോ ഓർമ്മോച്ച കാണുന്ന പോലെ പത്മനാഭ സമുച്ചയത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അന്ന് കുഞ്ഞിനെ പഠിച്ച് കേട്ട പാഠമാണ് പണം പത്മനാഭൻ്റെ ആണെന്ന് അന്ന് ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ശംഖുചക്ര ശംഖുചക്ര മുദ്രയുള്ള ഒരു പത്മനാഭൻ്റെ പണം വാങ്ങണമെന്നാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശി അന്ന് അവൾ മുത്തശ്ശി തലക്കീഴ് എഴുന്ന് എനിക്കൊരു ഓട്ടക്കാരണം എന്നുണ്ട് ഓട്ടക്കാരണം ആ ഓട്ടക്കാരണം ഞാൻ അന്ന് സൂക്ഷിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് നാലോ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ഇപ്പം ഗൾഫിലും ഇറാനിലും ഒക്കെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും സംഭരിച്ച് വെച്ച എല്ലാം തൂക്കി ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ പെരുഷാവെന്ന് പോകുന്ന വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയും കോയിൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഓട്ടക്കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ശംഖുമുദ്രയുള്ള എല്ലാ കോയിൻസും ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ പത്മനാഭ മുദ്രയുള്ള സ്വർണ്ണ കോയിനേൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നൂറ്റത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കോയിൻസും കറൻസിയും ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ആ ഓട്ടക്കാരണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ ഓച്ചിറയിലെ പല വലിയ വീടുകളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് ആ പൊന്നുതാമ്പരാൻ്റെ ചിത്രം ആ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണും എൻ്റെ മുത്തശ്ശി വീട് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറവങ്ങളത്തും കവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പത്മനാഭൻ്റെ ചിത്രനാഥ മഹാരാജൻ്റെ ആ തലപ്പാ വെച്ച ചിത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷേ ഒരു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രവും ചിത്രനാഥ മഹാരാജൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം പോലും വരച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ താഴ്ത്ത നിലയിലും മുകളിൽ നിലയിലും ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് ആരും ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു തമ്പുരാൻ അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെക്കും പൊന്നു തമ്പുരാൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചത് അഭിമാന കുറച്ചം നമ്മൾ അനന്തപുര വാസിയാണ് ഇത് ലാൻഡോ പറഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തപുരി വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എൺപത്തെട്ടിൽ സർവീസിൽ കയറുന്ന കാലം മുതൽ ഫോർട്ടിൽ എസ് എ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ രണ്ട് സാറും ആ കെ പി എസ് കൊണ്ട് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഭാഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ ഐ പി എസ് കിട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വർഷമാണ് ഐ പി എസ് കിട്ടുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷവും പത്ര മാസവും ഐ പി എസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും ആ ഐ പി എസ് ഞാനൊരു വെള്ളി താമ്പാലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഐ പി എസ് മു അശോക സ്തംഭവും ആ നക്ഷത്രവും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പത്മനാഭസ്വാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് എന്നെങ്കിലും പത്മനാഭസ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനത് വെക്കൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഓർഡർ കിട്ടി അതെടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് അന്ന് കോവിഡാണ് നട അടച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ നാല് നടി കിഴക്കും വടക്കും തെക്കും പടിഞ്ഞാറും പോയി സാഷ്ടാങ്ങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലെ കാര്യം തന്നത് പൊന്നുതമ്പുരാനാണ് പൊന്നുതാമരാൻ തമ്പുരാൻ്റെ എളിമയും ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ടാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്പുരാനൊപ്പം അകമ്പടി സേവിച്ച് ഏ പൂട്ടിൽ കൂടെ പോയി ശങ്ക അവിടെ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് എത്തുന്നവരെയും അനുഗമിക്കാനും കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പുറത്ത്
ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷനിലെ എല്ലാം അടച്ചിട്ട് എയർഫോഴ്സുകാരും സി എസ് സി എസ്കാരും ഈ മഹാരാ ഭഗവാന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നത് മഹാരാജ ഊരി പിടിച്ച വാളിന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നതും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതും അതിനൊപ്പം നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷ വേർതുമല്ല അതുവരെ ചുട്ട് പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന എയർപോർട്ട് കോരിച്ചൊരുന്ന മഴയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അതിൽ വിളിച്ചു കടൽ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന കടൽ ഭഗവാൻ തമ്പുരാൻ അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ആർത്തലച്ച് ആകാശം മുട്ട വരുന്ന തിരമാലയായിട്ട് ഉറന്നു വരും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളും അതിശയങ്ങളുമാണ് തമ്പുരാൻ്റെ കൊട്ടാ തമ്പുരാനും കൊട്ടാരവും പത്മനാഭസ്വാമിയുമായിട്ട് വെച്ച് വെച്ചത് അവർ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ ആ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ കാണുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അവിടെ കയറി തൊഴാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ തമ്പുരാട്ടിമാരെ കാണുമ്പോൾ അവർ തന്ന സൗഭാഗ്യമാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ആശിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വലിയ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി തോന്നും പിന്നെ തമ്പുരാൻ വന്ന് തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രണ്ട് കാലം തട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് കാറിലേക്ക് കയറും അപ്പം ആര് ചോദിച്ചു എന്താ തമ്പുരാനെന്ന് തമ്പുരാൻ ഭഗവാൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ആ പൊടി പോലും കാലിൽ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് കുട്ടാട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട രണ്ട് കാലുകളും തട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വാഹനത്തിൽ കയറി പോകുന്നത് ആ കൊടുത്ത വിനയം ആ വിനയനതിനായ തമ്പുരാൻ്റെ സ്മരണകൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും പറഞ്ഞ് ആർക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവിത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പവും തമ്പുരാട്ടിമാരോടൊപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഒരു കവടിയാർ സ്വദേശിയായി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അതിശയമാണ് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഞാൻ ഓർമ്മവച്ച നാൾ മുതൽ അയ്യപ്പൻ്റെ പസ്വവും പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ചന്ദ്രവും തുടർന്നതാണ് അത് എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ കൈ കാണും എവിടെ പോകുന്നു ഇറാനിലും ദുബായിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തോന്നും ഫിലിപ്പൈൻസും അറബ്സും ഒക്കെ വൈ യു ആർ ഹിന്ദു നാം തിരിച്ചു നോക്കി വൈ യു ആർ മുസ്ലിം ചോദിക്കും നമുക്കിത് പത്മനാഭൻ്റെ ചാർത്തി തന്ന ചന്ദ്രമാണ് അത് ഞാൻ ആവോളം തൊടും പോലീസിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്നെനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഐ പി എസ് എന്ന ചട്ടക്കൂട് മാറിയുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട് ഒന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പാടുന്നതാണ് ഇത് ഓഫീഷ്യൽ സീക്രസി ഒന്നുമില്ല പേഴ്സണൽ സീക്രസി മാത്രമാണ് അതിലൊരു നാടയും കുറിയും തുടരായിരുന്നു യൂണിഫോം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാ തേച്ച് കളയും മാച്ച് കളഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് വർഷവും പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ സന്നിധാനത്ത് മാത്രം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരു ഭാഗ്യവാനുമാണ് ഞാൻ ശംഖുമുദ്ര കൊട്ടാരത്തിൽ കൊടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മിക്കവാൻ സോപാനത്ത് കയറ്റി തൊഴിക്കുന്നതും മുദ്ര അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുവരെയും ഈ തന്ന നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോന്നൽ നമ്പുരാൻ്റെ നമുക്ക് തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലവരട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ അവർകളെ വിജയകുമാർ സാറിനെ ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു കാരണം അതാണ് അദ്ദേഹം ഐ പി എസ് കിട്ടി കിട്ടുന്നതിനൽപ്പം ലേറ്റായി ലേറ്റാകുന്ന സമയത്ത് ഈ മുദ്രകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സീക്രസി ആയിട്ട് തന്നെ പത്മനാഭന് കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി എസ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല സേനയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ധൈര്യശാലിയായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ ദാസനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹരീശൻ്റെ ദാസനായിട്ട് തികഞ്ഞ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പൊന്നുതമ്പുരാനെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകൾ സ്വീകരിച്ച നിരവധി പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ്റെ മധുരസ്മരണകൾ ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ ദാസനെ പോലെ ഇവിടെ നമ്മളുമായിട്ട് സ്മരണകൾ പുതുക്കിയ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ അവർകൾക്ക് നന്ദി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ തോട്ടക്കാട് ശശി അവർകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ യേശു പ്രസായനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാറാണി അശ്വത തിരുനാൾ ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അവിവാദന ഗീതം ആലപിച്ച കാവാലം സജീവ് അതേ
ജ്യോതിഷശ്രീ കട്ടപ്പന ശ്രീകുമാർ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻജി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകൻ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചിത്രയിരുന്നാൾ കൾച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത് കുമാർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രീ അരുൺ ജ്യോതി ജനറൽ മാനേജർ മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിത്രയിരുന്നാൽ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ തുടർന്നത് മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണോ രാജ്യം ഭരിച്ചത് അതിൻ്റെ അനന്തരമായിട്ടുള്ള പിന്തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രാജഭരണകാലത്ത് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ശ്രീ പത്മനാഭനിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഭരണം പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചത് അത് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലേക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അത് ശോഭനമായിട്ട് നിലനിൽക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിനെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഭരണം നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ള മാത്രമല്ല എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് പത്മനാഭ സ്വാമി എ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ധൈര്യം മറ്റെല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ശ്രീ പത്മനാഭനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് പറയുകയും കുടുംബത്തിലെ മറ്റങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത്ര അധികം ഗാഢമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സുഹൃതം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കും ചില ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒൻപത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശ്രീഭാദം ടെമ്പിൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രൂപീകൃതമായതാണ് ആ ഒമ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചുമതല നോക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അതൊരു ഈശ്വര നിശ്ചയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ചിലർ ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തമ്പരാട്ടി സൂചിപ്പിച്ചാണ് ചില നിശ്ചയങ്ങളുണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു തന്നെ ആകണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പുരോഗമനത്തിലേക്ക് അടിക്കടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊരു വലിയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ ഭാവമാക്കാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒപ്രാളം ഭരണത്തിൽ കാണുന്ന ചില ചൊപ്പടി വിദ്യകൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഡികളാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതല്ലായിരുന്നു രാജഭരണകാലത്ത് നടന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്
ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നന്ദി ശ്രീ തോട്ടക്കാട് ശശി അവർകളെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിഥികൾക്കുള്ള ആദരവാണ് അനുമോദനമാണ് അതിന് മുന്നേ ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ബി ജി ഗോകുലൻ അദ്ദേഹം ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ് സുദർശനം ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ പുനിതമ്പരാട്ടി ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം കൊല്ലം തുളസിജി ഇന്നിവിടെ നമ്മളോട് സംബന്ധിച്ച സംസാരിച്ച വേദിയിലും വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സുവർണ വേദിയിൽ ഒരു അവസരം തന്നത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് നിമിത്തമായത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് ഒരല്പം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് പുനിതമ്പുരാനെക്കുറിച്ച് കാരണം ബാല്യകാലത്ത് അറുപതുകളിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ ബന്ധു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ട പത്മനാഭപുരം കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് വടക്കേ തെരുവ് കാളിപ്പിള്ള കോൺട്രാക്ടർ എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് പൂ കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു കാളിപ്പിള്ള കോൺട്രാക്ടറുടെ മകൻ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മകനാണ് ഗോകുലൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും പടിഞ്ഞാറെക്കോട്ട ഈശ്വരപിള്ള വിചാരിപ്പുകാരൻ പുനകൽ കുടുംബത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാന്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ തമ്പുരാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നിയോഗമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയ കുറേ കീർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ തിരുവല്ലയിൽ തമ്പുരാട്ടി വന്നപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ അവസരമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയ പുനനമ്പുരാൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകളാണ് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ കവിത എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കവിതകൾ മേലായി അതെല്ലാം മിക്കവാറും തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് പാടിത്തരിക ചേച്ചി ദുബായിലാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ശ്രീ അജിക്ക് ഏതായാലും താങ്ക് യു ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ ദാസനായെന്നും 
തമ്പരാട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിന് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അറുപതുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബന്ധു വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടുകാരും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്യം പൊന്നു തമ്പരാൻ പൊന്നു തമ്പരാൻ കാരണം മാറി വന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതികളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി അവർ പൊന്നുതമ്പരാൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് എവിടെ ചെന്നാലും തമ്പരാട്ടി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നും മായാതെ മങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദീപ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് തമ്പരാൻ അതിനൊരു നിമിത്തം കൂടി ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം നന്ദി ശ്രീ ബിജി ഗോകുലൻജി അടുത്ത് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഡെൻ്റൽ സർജനാണ് ജില്ലാ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ മുൻ നോഡൽ ഓഫീസറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടി വേദിരൻ സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് തമ്പുരാനെ പറ്റി നമ്മുടെ നാടിനിങ്ങ പൊന്നു തമ്പുരാനെ പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ വൈകിയ വേളയിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു തമ്പുരാട്ടി വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ രീതി ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരി സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു പക്ഷേ മഹാരാജാവ് ഇത്രയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശ്രീജീവ തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം മൈസൂർ സംസ്ഥാനം മൈസൂർ സംസ്ഥാനമല്ല മൈസൂർ രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് പോയി പതിനഞ്ച് മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ച് മാസം അവിടെ താമസിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതായത് റെയിൽവേ മുതൽ റെയിൽവേ ജയില് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പിലും പോയി അവിടെ താമസിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് അവസാനത്തെ മഹാരാജാവ് അതുപോലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പല രാജാക്കന്മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള പല രാജാക്കന്മാർക്കും നമ്മൾ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജാക്കന്മാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ശിക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച് വളർന്നു നമ്മൾ പറയില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മഹാരാജാവ് അതുപോലെ ഒരുപാട് മുള്ളു വിരിച്ച പാതയിലൂടെ നടന്ന ഒരു മഹാരാജാവാണ് പലർക്കും അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം അനിഴൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ട വർമ്മ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ ആ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് വീട്ടുപിള്ളമാരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു ശ്രീജിത്തര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് പല അഗ് അഗ്നി പരീക്ഷകളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവന് തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമ്പുരാട്ടി അത് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി പുസ്തകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ വളരെ ഇനർട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അതിൽ വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ പുസ്തകം നിങ്ങളെല്ലാം അത് വായിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ പലയിടത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് മഹാരാജാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറും മഹാരാജാവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതം പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ പൂജാരിമാരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്ന പൂജാരിയാണ് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അടുത്ത് ഇഴവരുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ അമ്പലത്തിൽ കയറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉള്ള നമുക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിക്കും
ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അഗ്നി പരീക്ഷകളെയും അതിജീവിച്ച് വന്ന ഒരു മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യനായിരുന്നു വളരെ ഒരു ക്ഷമാശീലനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില അലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന വെല്ലിങ്ടൺ ലോർഡ് വെല്ലിങ്ടൺ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് സിംലയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് മഹാരാജാവും അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയ് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വൈസ്രോയും നമ്മുടെ മഹാരാജാവും ഒരുമിച്ച് രണ്ടാഴ്ച താമസിച്ച് നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൗത്യവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് ഈ മഹാരാജാവെന്ന് ലോർഡ് വെല്ലിങ്ടൺ സൈൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാരാജാവിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ എന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗ്യമാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗ്യമാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഹാരാജാവെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മഹാരാജാവ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ ഒരു ദിവാനും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഭാഗമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്തുടർച്ച നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആറാട്ടിന് ഞാൻ സാറ് ഒരുപാട് തവണ സ്ഥിരമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആറാട്ടെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജയറാം വക്കീലുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ളതാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനകത്തൂടെ നടന്ന് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്ലെയിനിൽ അതുവഴി പോയിട്ടുള്ള ആ റൺവേ ആണ് അതിലേ കൂടെ കയറി പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പള്ളിവേട്ട രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് ഇരുട്ടില് അന്ന് ആ വേട്ട നടക്കുന്ന വരെ വാദ്യഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആനയുടെ ആ ചങ്ങലയുടെ ഇതും കുതിരയുടെ കുളമ്പടി മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വൈബ് വളരെ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെ വന്നതിനും വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വൈ വളരെ വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിനെ വിളിച്ച എൻ്റെ സംഘാടകരോടും മറ്റെല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്ദി ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഈ ശ്രീജി തിരുനാൾ സ്മൃതി സായാഹ്നത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്ത തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുമനസ്സ് വിളിച്ച് പട്ടും വളയും ഒക്കെ നൽകിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ ഈ വേദി പട്ടും വളയും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡും നൽകി അനുമോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടിയുടെ അനുവാദവും കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ അവാർഡ് വിതരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി തമ്പുരാട്ടിയെയും ഈ വേദി അവാർഡ് വിതരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചടങ്ങ് വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ശ്രീചിത്ര സാഗയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ അവാർഡ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ബി ജി ഗോകുലൻ അങ്ങേക്ക് പട്ടും വളയും സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സുദർശനം ആയുർവേദിക് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് ഫിസീഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായി ഫിസിഷ്യനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറിലധികം കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറുമാസത്തിനിടെ അൻപതിലധികം ഗാനങ്ങൾ എഴുതി സംഗീത ആൽബം ആയി പുറത്തിറക്കിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് കവി ഗാനരചയിതാവ് ചിത്ര സംയോജകൻ ഗായകൻ പുല്ലാങ്കുടൽ വിദ്വാൻ എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബി ജി ഗോകുലൻ അവർകൾക്ക് ഈ വേദി അനുമോദനം ആദരം നൽകുന്നു അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അവർകളെയും തമ്പുരാട്ടിയെ തന്നെ അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും
പട്ടും വളയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മശ്രീ കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുരുത്തിയാട്ട് ആശാന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സോമയാഗത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ മഹാപ്രപഞ്ചയാഗത്തിൻ്റെയും കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനുമാണ് വിയറ്റ്നാം അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാര ജേതാവാണ് താന്ത്രിക വിഷയങ്ങളിൽ അപാരമായ അറിവുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജിയെ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നൽകുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീ അമരവിള പുരുഷോത്തമൻ ആശാനെ പട്ടും വളയും നൽകി തമ്പുരാട്ടി അനുമോദിക്കുന്നു പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമാണ് പാരമ്പര്യമായി ജ്യോതിഷ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രംഗത്ത് അപാരമായ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ ആധ്യാത്മിക ലേഖനങ്ങൾ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ജ്യോതിഷ സഭയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അമരവിള പുരുഷോത്തമൻ ആശാന് ഈ വേദി ആദരം നൽകുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നൽകി ചെയ്യാൻ ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പട്ടും വളയും തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ ശിവ കൈലാസ് അദ്ദേഹം ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടറാണ് ഇതിനകം തന്നെ എഴുപതിൽ പരം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനക്ഷേമ നിർഭരമായ ജനകീയ വാർത്തകളെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ശിവ കൈലാസ് മാധ്യമരംഗത്ത് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യപരമായ വാർത്തകളിലൂടെ പതിനാല് വർഷത്തിനിടെ നേടിയത് എഴുപതിലധികം പുരസ്കാരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജവഹർ ബാലവേദിയുടെ സംസ്ഥാന മാധ്യമ പുരസ്കാരം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അവാർഡിൻ്റെ തുടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട ശിവ കൈലാസിന് ഈ വേദി അനുമോദനം നൽകുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ ഐ പി എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഇന്ദുമോൻ സി അദ്ദേഹം പ്രമുഖ താന്ത്രിക വിദഗ്ധനാണ് ജ്യോതിഷ ഗവേഷകനാണ് ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും സ്വീകരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയകുമാർ ഐ പി എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ അനൂപ് കെ ജി ആചാരി അനൂപ് കെ ജി ആചാര്യക്ക് പട്ടും വളയും ഈ വേദി ആദരവായി നൽകുന്നു തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു വാസ്തുവിദഗ്ധനാണ് ബിൽഡറും എ ഗ്രേഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുമാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനേതാവാണ് ഗാന രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ചലച്ചിത്രം ജാനകി റാം റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അനു കെ ജി ആചാര്യയ്ക്ക് ഈ വേദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകുന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനുമാണ് പ്രഭാഷകനും ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തകനുമാണ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി വിപുലമായ ശിഷ്യ സമ്പത്തിന് ഉടമയായ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഈ വേദി ആദരിക്കുന്നു അനുമോദിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കളാണ് കോട്ടയം ആഞ്ജനേയ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും ആഞ്ജനേയ കളരി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപകനാണ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ചികിത്സാ രംഗത്തുണ്ട് പൺ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും ചിന്തകനുമാണ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കളെ ഈ വേദി ആദരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ വിനയ്കുമാർ വി ചുനക്കര ഡോക്ടർ വിനയ്കുമാർ വി ചുനക്കരയെ പട്ടുമ്പളയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമാണ് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് സർപ്പക്കാവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വെട്ടിക്കോട്ട് ആദിമൂല നാഗരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാനേജർ കൂടിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണനെ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് മർമ്മ ചികിത്സകനാണ് നിരവധി പ്രസിദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറാണ് ചെല്ലു ചെല്ലു നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണന് ഈ വേദി ആദരം നൽകുന്നു അടുത്തത് അഡ്വക്കറ്റ് എസ് എസ് ജെ ജയറാം തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടുംപളയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് എസ് ജെ ജയറാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒക്ടോബറിൽ അഡ്വക്കറ്റ് അഡ്വക്കറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം എൻറോൾ ചെയ്തു നിരവധി പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളിലൂടെ ഹർജിയുടെ ഫയലിങ്ങിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത് അന്ന അനധികൃത മൊബൈൽ ടവറുകൾക്കെതിരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി പൊതുരംഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നതിനെ പോരാട്ടം നടത്തി അനുകൂലമായ വിധി അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരാണ് സംസ്ഥാന കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സർക്കാർ പ്ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു അടുത്ത് ശ്രീ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറും വാസ്തുവിദഗ്ധനുമാണ് പ്രമുഖ കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ഡിസൈനറാണ് നിരവധി സംഗീത ആൽബങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനുമായ ശ്രീ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഈ വേദി പട്ടുംപളയും നൽകി അനുമോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എം ഇ എസ് ഹാൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു അടുത്തത് ഡോക്ടർ രാജാകൃഷ്ണമൂർത്തി അദ്ദേഹം ശബരിമല മുൻ കീഴ്ശാന്തി ആയിരുന്നു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനുമാണ് താന്ത്രിക വിദഗ്ധനും ഗവേഷകനുമാണ് ഡോക്ടർ രാജാകൃഷ്ണമൂർത്തി അദ്ദേഹം നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാജാകൃഷ്ണമൂർത്തിയെ തമ്പുരാട്ടി പട്ടുംപളയിൽ നൽകി അനുമോദിക്കുന്നു അടുത്തത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നിശാന്ത് തോപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ പട്ടുംപളയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തമ്പുരാട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു വാസ്തു വിദഗ്ധനും പണ്ഡിതനും അധ്യാപകനുമാണ് കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ വാസ്തു സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരെ വാസ്തു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ നിശാന്ത് തോപ്പിൽ ഈ വേദിയിലൂടെ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഈ വേദിയുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോട്ടക്കാട് ശശിയവർകളാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് 
മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂള് അസോസിയേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് വിയറ്റ്നാം അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാര ജേതാവാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയാണ് പ്രഭാഷകനും ഗ്രന്ഥരചയ ഇതാവുമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോട്ടക്കാട് ശശിയവർകൾക്ക് ഈ വേദി പുരസ്കാരം നൽകി അനുമോദനം നൽകുന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ അരുൺ ഗോപിനാഥ് അരുൺ ഗോപിനാഥ് തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്നും പട്ടും വളയും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ശ്രീ എൻ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് ആണ് മലയാളപ്പുഴ ആസ്ഥാനമായാണ് അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നത് പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ കുടുംബാംഗമാണ് മൂകാംബിക് ദേവിയുടെ ഉപാസകനായ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മശ്രീ അരുൺ ഗോപിനാഥിനെ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഹൃദ്യ ഹർഷൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഹോമിയോ ഡോക്ടറും പ്രഭാഷകയുമാണ് വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹൃദ്യ ഹർഷനെ ഈ വേദിയിൽ തമ്പുരാട്ടി പട്ടുംപളയിൽ നൽകി അനുമോദിക്കുന്നു രമേഷ് വി ദേവ് രമേഷ് വി ദേവിനെ ഈ വേദി അനുമോദിക്കുന്നു മാധ്യമരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വം ഇ എൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന വാർത്താ ചാനലിൻ്റെ ഉടമയും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്തും ഓൺലൈൻ വാർത്താ വിതരണ ഏകോപനത്തിനും നമ്മുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രമേഷ് വി ദേവിൻ്റെ സംഭാവന നിസ്തുലമാണ് രമേഷ് വി ദേവ് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഈ വേദിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കവർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ രമേഷ് വി ദേവിൻ്റെ ചാനൽ കൂടെയാണ് അവർക്കും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത് അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ശ്രീ കിഷോർജി അദ്ദേഹം ശ്രീ കിഷോർജിയെ ഈ വേദി ആദരവ് നൽകുന്നു എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പി യോഗ സെൻ്റർ നടത്തി വരുന്നു പ്രമുഖ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനുമായ കിഷോർജിക്ക് ഈ വേദിയുടെ ആദരം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും ഒരു അഭിവാദന ഗീതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾ ഓർക്കുന്നത് ശ്രീ കാവാലം സജീവ അവർകളെയാണ് കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഡയറക്ടറാണ് ഗാനരചയിതാവാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കാവാലം സജീവ് അദ്ദേഹത്തെ തമ്പുരാട്ടി പട്ടും വിളയും നൽകി ആദരിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ അനുവാ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പ്രമുഖ നടൻ നമ്മുടെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള സഹകാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കൊല്ലം തുളസിയവർകളാണ് കൊല്ലം തുളസിയവർകൾക്ക് തമ്പുരാട്ടി അനുമോദനം നൽകുന്നു ും 